హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ఎన్ గార్డెనింగ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూడబడే టాపిక్ ఏంటంటే డ్యాంపింగ్ ఆఫ్ డ్యాంపింగ్ ఆఫ్ అంటే చూస్తున్నారు కదా ఇలాగనమాట మొక్క కొంతవరకు పెరిగి మళ్ళీ పిల్ల భాగానికి కాడ భాగానికి ముందు ఇదంటే చూడండి ఇక్కడ కుళ్ళిపోయింది చూడండి ఇది అనమాట డ్యాంపింగ్ ఆఫ్ అంటారు దీన్ని దీన్ని చాలా వరకు చూశాను కానీ నెట్లో యూట్యూబ్లో నేను గూగుల్ సెర్చ్ చేశాను కానీ సొల్యూషన్ ప్రాపర్ సొల్యూషన్ అయితే ఎక్కడ ఇవ్వలేదు అంటే నాలాగే చాలామంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న అర్థమైంది ఎఫ్బి గ్రూప్స్లో పెడుతూ ఉంటారు పిక్చర్స్ ఇది ఇలా పడిపోయింది ఇలా పడిపోయింది అది నాకు అదే ప్రాబ్లం ఉంది అని దానికి సొల్యూషన్ వెతికి 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 మళ్ళీ దొరికింది అనమాట దానికి అది చూపిస్తాను ఇది ఇది కంప్లైంట్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందంటే పడిపోవడం అనేది ఇలా కూడా తయారవుతుంది ఆ ఇదైతే మొత్తం ఎండిపోయింది అనమాట వాడిపోయింది కానీ కొన్ని అలా వాడవు చూడండి ఇది పడిపోయింది కానీ మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి కొత్త ఆకు చిగురిస్తూ ఉంది అయినా అది నిలబడేది కాదు నా నా ప్రాబ్లం ఆ కూరలన్నిట్లో ఇలాగే ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట నాకు పాలకు కానీ ఏదైనా కానీ మెంతాకు లాస్ట్ టైం వేసినప్పుడు మాత్రం ఎక్సలెంట్గా వచ్చింది కానీ మెంతాకులో కూడా ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకంటే నీళ్ళు కొంచెం ఎక్కువైనప్పుడు అట్లా పొడిగా పెట్టలేం నేలని పొడిగా పెట్టామంటే ఏమవుతుందంటే వేర్లు ఎండిపోతాయి వేర్లు ఎండిపోతాయి అనమాట అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము నీళ్ళు కొంచెం పోసే పెట్టుంటాము ఆ నీళ్ళలో ఏమవుతుందంటే బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ బ్యాడ్ ఫంగస్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ బ్యాడ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫంగస్లు అన్నీ చెడ్డవు కాదు బ్యాక్టీరియాలు అన్నీ చెడ్డవు కాదు కాబట్టి బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ బ్యాడ్ ఫంగస్ ఫామ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కాండం నేల నేల మట్టం వరకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇది పైన ప్లాంట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కింద రూట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంకా దాంతో సూర్యరసమని మొక్క పీల్చుకోలేదు పడిపోతుంది అనమాట ఇది అన్నిట్లో వస్తుంది అది దీంట్లో కూడా ఇదేసాను చూడండి ఇవి తట్టుకొని పెరిగినట్టు అనమాట ఈ ఈ సిరాక్ అనేది తట్టుకొని పెరిగినట్టు చాలా పోయినాయి ఇవి తట్టుకొని పోయినాయి దీంట్లో చూడండి దీని పేరు నాకు టక్కని గుర్తు రావడం లేదు చుక్కా కనుక్కుంటా ఇది చూడండి ఇది ఇదెంతవరకు వచ్చింది దీంట్లో ఏదో క్యాటర్ పిల్లర్ క్యాటర్ పిల్లర్ వామ్ వచ్చి తినేస్తున్నారు మొత్తము అంటే కమ్మీలు పురుగులు అని అంటుంటాయి కదా ఆకు తొలచి పురుగులు అవి అవి తి తినేస్తున్నాయి సరే ఓకే తిన్నా పర్లేదు చూడండి దీనికి దీనికి కూడా చూడండి వేర్లు అంతా బాగా చెడిపోయాయి కానీ ఇక్కడ మొక్క మాత్రము కొంచెం అటు ఇటు పెరుగుతుంది కానీ ఇది యూజ్లెస్ అనమాట అంత గ్రోత్ ఉండదు మొక్క డబ్ దాంట్లో ఇంటూ టెన్ టైమ్ స్పీడ్ పెరగాల్సిన మొక్క ఇంటూ వన్ టైం మాత్రమే పెరుగుతుంది అప్పుడు మనకు వేస్టే కదా టైం వేస్ట్ మొక్క ఒక ఆకు వచ్చే కొందుకే మొక్క ముదిరిపోయే స్టేజ్లోకి ఉంటుంది అలాగా అయిపోయింది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను తెచ్చింది మీకు చూపిస్తాను దీనికోసం ఒక మందు ఒకటి తెచ్చాను ఇది నేను ఆన్లైన్లో తెప్పించాను ఉయ్యర్ ఆర్గానిక్ అనేసి ఒక సమస్య ఉందనమాట వీళ్ళు పూర్ పీపుల్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారంట ఇది వచ్చి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ రోడ్ నుంచి వస్తూ ఉందండి ఇది నేను ఇంతకుముందు కూడా కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను వీళ్ళ దగ్గర గ్రాసరీ కూడా తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే ఆన్లైన్లో చూడండి వీళ్ళు ప్యాకేజ్ పెట్టారు ఉయ్యర్ ఆర్గానిక్ అనేసి మీరు గూగుల్లో ఎంటర్ చేస్తేనే వచ్చేస్తుంది ప్రోడక్ట్స్ వీళ్ళ దగ్గర మంచిగా ఉన్నాయి అంటే దీనికి సంబంధించినవి చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర ఇది అనమాట ఇది ట్రైకో డెర్మా వెరీడీ దీన్ని ఇది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంది ఇప్పుడు పౌడర్ కూడా దొరుకుతుంది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉందనమాట కాస్ట్ వచ్చి రెండు వందల పదిహేను రూపాయలు ఇది ఇది ఇంకోటి వచ్చి బువేరియా బసిన అంటే అది వచ్చి ఆ ఫంగస్కి దానికి వాటర్లో పోయి వాటర్లో కలిపి వాటర్లో కంటే కూడా నా తెలిసి వేస్ట్ డీకంపోజ్ ఉంది నా దగ్గర దాంట్లో కలిపి పోయచ్చు లేదంటే బెల్లం నీళ్ళు కలిపి పోసినామంటే మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది ఆ ఫంగస్కి ఫంగస్ అంటే ఇది గుడ్ ఫంగస్ ఓన్లీ ఫంగసే ఉండేది దీంట్లో అది కూడా గుడ్ ఫంగస్ అనమాట ఫంగస్ అన్నీ చెడ్డవు కాదు బ్యాక్టీరియా అన్నీ చెడ్డవు కాదు ఓకేనా దీన్ని యూజ్ చేయమంటే ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ మాంసం ఉంటాయి కదా ఆకు తినేస్తున్నాయి కదా నా నాకు ఆ ప్రాబ్లమే ఎక్కువ అనమాట నేను వేసిన ముళ్ళంగి వస్తుంది కానీ పైన మొత్తము గుండు కొట్టేస్తుంది అనమాట ఆకులనంతా 
నిన్న నైట్ వచ్చేసి ఒక ఐదు పురుగుల దాకా తీసేసాను అవి ఎందుకంటే నైట్లోనే కనబడతాయి మళ్ళీ పగల్లో యాడెళ్ళి సెటిల్ అయితే కానీ నైట్లో మాత్రమే కనపడతాయి నైట్లో కూడా నేను టార్చ్ చేసుకొని వెతకాలి దాన్ని సరే ఓకే ఇది డైలీ టార్చ్ చేసుకొని వెతకడం కష్టం కదా అందుకనేసి ఇది ఒకటి తెప్పించి అనమాట ఇది కూడా సేమ్ ప్రైజే టూ ఫిఫ్టీన్ రూపీసే నెలలో కానీ వేస్ట్ జీ కంపోజర్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే జియో నెరువుల్లో కలిపి కానీ స్ప్రే చేసేయచ్చు కానీ ఎండ టైంలో స్ప్రే చేయకూడదు చేస్తే ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయాలా లేదంటే ఈవినింగ్ చేయాలన్నమాట ఈవినింగ్ అంటే ఫైవ్ పైన చేసుకోవచ్చు అంటే జీవ నెరువులు కదా జీవం పోతుంది దాంట్లో ఉన్నట్టువి చనిపోతాయి అభివృద్ధి చెందవు అందుకనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టార్టింగ్ మెంతాక్ మీద ట్రై చేయబోతున్నాను ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు షేర్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి కూడా తెప్పించాను దీంట్లో ఉయిర్ బూషర్ అంట అంటే ఇది గ్రోత్ ప్రమోటర్గా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇది ఇప్పుడు చేసిన ఈ వీడియో కన్నా మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అయితే నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరికన్నా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే షేర్ చేయండి వాళ్ళకి తెలుసుకుంటారు ఆన్లైన్లో పెట్టి కొనాలని అవసరం లేదు దగ్గరలో అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ లేదా అండ్ ప్యాథాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఇలాంటివి ఏమన్నా మీకు కనిపిస్తే అక్కడ వెళ్ళి అడగచ్చు అక్కడ జీవ నెరువులు ఈ ట్రైకోడెర్మా వెడి సూడోమనాసు ఇవన్నీ చాలా దొరుకుతాయి అన్నమాట తీసుకోవచ్చు అక్కడ బట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఒక త్రీ మంత్స్ ఉండి ఎలా తీసుకోండి ఎక్స్పైరీ డేట్ దగ్గర ఉండి ఏంటంటే దాంట్లో ఉత్త పౌడర్ మాత్రమే ఉంటుంది దాంట్లో ఉండాల్సిన జీవం ఉండదు బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగస్ కానీ చనిపోయి మన టైం పెరిగే కొద్దికి ఏమవుతాయంటే దాని కౌంట్ తగ్గుతా వస్తుంది అనమాట స్పోర్ కౌంట్ అనేది ఇంకా ఎక్స్పైరీ డేట్ వెళ్ళిపోయిందంటే ఇంకా అది ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంతే దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని కంటిన్యూషన్ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఆ మెంతా గెలుస్తాను దాంట్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు టేక్ కేర్ బా బాయ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మనకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ గార్డెనింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ధన్యవాదాలు